এই যে প্রাইস বা মূল্য এই মূল্যের অনেক নাম আছে আমরা বাড়ি ভাড়া বলি কখন স্কুল বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটি টিউশন ফি বলি চিকিৎসককে আমরা ফি দিয়ে থাকি ব্যাংকের ইন্টারেস্ট বা আমরা সুখ দিয়ে থাকি আমরা ইন্স্যুরেন্সের জন্য প্রিমিয়াম প্রদান করে থাকি অথবা আমরা যদি অতিথি বক্তা আমাদের সাথে যেমন আমি আপনাদেরকে ক্লাস নিচ্ছি আমাকে একটু সম্মানী দেওয়া হবে আমরা কোনো সমিতির চাঁদা দিচ্ছি বা কোনো শ্রমিকের মজুরি দিচ্ছি এই যে মূল্য এই মূল্যকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় ডাক হয় কখনো আমি বলছি মূল্যকে বাড়ি ভাড়া কখনো বলছি টিউশন ফি কখনো বলছি মজুরি অর্থাৎ আমি কোন একটি সেবা পাওয়ার জন্য এর বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতেছি বা আমাকে চার্জ করা হচ্ছে সেটি হচ্ছে মূল্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘুষ যৌতুক বা আয়কর এগুলিকে আমরা কি মূল্য বলতে পারবো আমি কোন একটি আমি কোন একটি সেবা পেতে চাচ্ছি আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে যে আপনি যদি এই অর্থ না দেন তাহলে আপনার ফাইলটি নড়বে না অথবা এই পরিমাণ অর্থ ছাড়া আমরা কাজ করি না এই যে অবৈধ ভাবে যদি কোনো কিছু আপনাকে বাধ্য করা হয় সেটিকে আমরা মূল্য বলবো না অবশ্যই আমি কোনো পণ্য বা সেবা পাবার জন্য সরকার কর্তৃক অথবা নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈধ বৈধভাবে একদম সিস্টেমেটিক ওয়েতে আমাকে যে পরিমাণ অর্থ চার্জ করা হবে বা আমি যেটা সম্মত থাকব সেটিকে আমরা মূল্য বলবো এর বাইরে কোনো কিছুকে আমরা মূল্য বলবো আশা করি আমরা মূল্য কি এটি বুঝতে পেরেছি তাহলে আমরা এই অংশটুকু অবশ্যই খুব ভালো করে পরীক্ষার হলে যদি আমাদেরকে কোশ্চেনটি আসে যে মূল্য বলতে হবে এই বুঝি তাহলে এটুকু আমাদেরকে অবশ্যই প্রেজেন্ট করতে হবে সাথে আপনারা এই অংশটুকু দিতে পারেন ওকে এখন এই যে মূল্য আমাদের এক নম্বর কোশ্চেন আমি এভাবে রেখেছি যে মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য সমূহ আলোচনা করো পরীক্ষাতে এই ধরনের কোশ্চেন আসতে দেখা যায় অথবা এই কোশ্চেনটি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে বলতে পারে মূল্য আমরা কেন নির্ধারণ করি এই যে কেন নির্ধারণ করি তার মানে হচ্ছে যে আমরা এই মূল্য নির্ধারণের যে উদ্দেশ্যগুলি আছে যে পারপাস গুলো আছে যে পারপাস সার্ভ করার জন্য মূল্য নির্ধারণ করি সেটা হচ্ছে আবার আপনাকে এভাবে বললো যে আপনি একটি নতুন ব্যবসায় শুরু করেছেন আপনার পণ্য হচ্ছে এটি তো আপনি কেন আপনার পণ্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করবেন এই যে কেন নির্ধারণ করবেন সেটিও কি মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য তাহলে আমরা কোশ্চেন বুঝতে পারলাম যে মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্য সমূহ আলোচনা করে এভাবে আসতে পারে অথবা কেন মূল্য নির্ধারণ করবেন সেটিও আমাদের একই আনসার দিতে হবে এখন মূল্য নির্ধারণের অনেকগুলি উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যগুলি আমরা ওয়ান বাই ওয়ান একটু আলোচনা করি আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য তাহলে আমরা মূল্য বলতে কিন্তু বুঝে গেছি কখন আমরা মূল্যকে বাড়ি ভাড়া বলছি কখনো টিউশন ফি বলছি কখনো মজুরি বলছি অথবা কোনো পণ্যের মূল্য গায়ের যে এমআরপি দেওয়া থাকে সেটিও একটি মূল্য তো সেই মূল্যটি নির্ধারণ করতে গেলে আমার প্রথম উদ্দেশ্যই থাকবে হচ্ছে আমার টিকে থাকা বা সার্ভাই ভালো অর্থাৎ আপনি অ্যাজ এ প্রডিউসার অথবা অ্যাজ এ বিজনেসম্যান আপনি কেন পণ্যটির মূল্য নির্ধারণ করবেন তো আপনি প্রথম চিন্তা করলেন যে আমাকে আমি মূল্য নির্ধারণ করবো তার এক নাম্বার কারণ হচ্ছে আমাকে টিকে থাকতে হবে কোথায় টিকে থাকতে হবে দেখেন একটি প্রতিষ্ঠান মূল্য নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য আমি এখান থেকে রেডিং করতেছি না আপনারা চাইলে একটি করে নিয়ে আপনার প্রথম টার্গেট থাকবে আপনি ব্যবসা করতে আসছেন মার্কেটে মার্কেটে আপনাকে টিকে থাকতে হবে সেখানে অনেকগুলি কম্পিটিটর আছে আরো অনেক ব্যবসায়ী আছে যারা আগে থেকে পণ্য বিক্রয় করতেছে অথবা এমন হতে পারে নতুন কোনো কম্পিটিটার বাজারে ঢুকবে আপনি বিজনেস করতেছিলেন নতুন কেউ আসতেছে সবকিছু মিলিয়ে আপনাকে টিকে থাকতে হবে টিকে থাকার জন্য আপনাকে একটি সুইটেবল মূল্য নির্ধারণ করতে হবে কখনো মূল্যটি এমন হবে অনেক বেশি হবে অর্থাৎ আপনি যদি টেকনিক্যাল পণ্য নিয়ে আসেন টেকনোলজিক্যাল পণ্য নিয়ে আসেন অনেক গবেষণা করে কোনো পণ্য নিয়ে আসেন সেখানে আপনি মূল্য নির্ধারণ করবেন আবার অনেক ক্ষেত্রে আসবে যে আপনাকে প্রাইস অ্যাডজাস্ট করতে হবে সেই কৌশলগুলি আমরা একটু দেখি যে এই যে টিকে থাকবো আমাদের টিকে থাকার আসলে কৌশলগুলি কি তো টিকে থাকার কৌশল হচ্ছে কি আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি কখনো মূল্য দেখেন হ্রাস করবে অথবা সার্ড দিবে আমাদের একটি এক্সাম্পল যদি দেখি আমরা কিছুদিন আগেই একটি মহামারীর মধ্য দিয়ে আসছি এই রিলেটেড একটি এক্সাম্পল যেমন কোভিড নাইনটিনে আমরা দেখেছি যে রেস্টুরেন্ট তাদের যে ফুডগুলি ছিল সেখানে অনেক সার দেয় কারণ কি আমরা ওই সময় এত বেশি হাইজিনের উপর গুরুত্ব দিয়েছি বাইরের ফুড রেস্টুরেন্টের খাবার আমরা চিন্তাই করতে পারিনি যে আমরা ঘরের বাইরে যে মুখের মাস্ক ওপেন করব সেই ওপেন জায়গাতে আবার অন্যের হাতের সোয়ানে আমরা খাবার খাবো এটা আমরা চিন্তা করিনি রেস্টুরেন্টগুলি তখন এমন অবস্থা ছিল যে তাদের বাজারে টিকে থাকতে হবে তাদের একটি উদ্দেশ্য কিভাবে এই মহামারী এক বছর দুই বছর তিন বছর যাই হোক কোনো রকম আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে তারা বেঁচে থাকার জন্য মূল্য নির্ধারণ করেছিল কিভাবে তাদের অধিকাংশ খাবারের উপরে তারা সার দিয়েছিল নামি দামি যে হোটেল দিয়েছিল রেস্টুরেন্ট দিয়েছিল সেখানে তারা সার দিয়েছিল আবার চিন্তা করেন যে যদি কখনো অর্থনৈতিক মন্দা হয় সেই মন্দা টাইমে দেখা যায় এয়ারলাইন্স কোম্পানিগুলি তারা টিকে থাকার লড়াইয়ে নামে কারণ যখন অর্থনৈতিক মন্দা থাকে তখন মানুষ প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি খরচ কাট আপ করতে চা
মানুষের নাগালের মধ্যে রেখে আমার ব্যবসাকে টিকে রাখার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে দুই নাম্বার যে উদ্দেশ্য সেটি হচ্ছে খরচ পুনরুদ্ধার বা রিকভারিং কস্ট আমরা জানি যদি কোনো পণ্য উৎপাদন করতে হয় সেই পণ্যটি উৎপাদন করতে গেলে সেই উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয় মূলত আইডিয়া জেনারেশন থেকে অর্থাৎ আপনি প্রথমে চিন্তা করতেছেন যে আমার কাস্টমার এই ধরনের প্রবলেমস ফেস করতেছে তাদের প্রবলেম সলভ করার জন্য আমি একটি পণ্য আনবো তার জন্য আপনাকে রিসার্চ করতে হবে অর্থাৎ কোনো নিয়ে আপনাকে গবেষণা করতে হবে তার জন্য আপনাকে ফ্যাক্টরি করা লাগতে পারে নতুন মেশিনারি জানতে হতে পারে বা আপনার ম্যান পাল লাগতে পারে সবকিছু মিলিয়ে একটি যে পণ্য আপনি বাজারে ছাড়তে যাচ্ছেন তার প্রাথমিক ইনভেস্টমেন্ট অনেক বেশি থাকে সিম্পলি আমরা যদি চিন্তা করি আপনি একটি বিল্ডিং তৈরি করবেন আপনার ফাউন্ডেশনে কস্ট যায় কি অনেক বেশি তো পণ্য আপনি যখন তৈরি করে বাজারে ছাড়তে যাচ্ছেন কোনো নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছেন আপনার এখানে একটি প্রাথমিক বড় ধাক্কা থাকবে একটি খরচ থাকবে এই খরচ পূরণ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করতে হয় নতুন পণ্যের জন্য দেখেন একটি এক্সাম্পল দিয়ে সেখানে নতুন পণ্যের জন্য প্রথম উচ্চ মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হয় যেন গবেষণা এবং উন্নয়ন করে দ্রুত পূরণ করা যায় অর্থাৎ তাহলে আমরা দ্বিতীয় যে উদ্দেশ্য পেলাম যে আমার যে খরচগুলি থাকে সেই খরচগুলিকে মেক আপ করার জন্য খরচগুলি তুলে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে একটু বেশি মূল্য নির্ধারণ করতে হবে বেশি মূল্য নির্ধারণ আমার সব জায়গায় সম্ভব হবে না যদি অনেক কম্পিটিটর থাকে সেখানে আপনি যদি বেশি মূল্য নির্ধারণ করেন এবং সেই কোয়ালিটিটা ইস্যুর না করতে পারেন ব্র্যান্ডিংটা যদি আপনার না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি বেশি মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন না এই যে খরচ পুনরুদ্ধারণ এই পয়েন্টে আসতে পারে হাইটেক প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যেখানে আসলে নতুন কোনো কম্পিটিশন নাই যেখানে আপনি মূল্য অধিক রাখলেও কাস্টমার আপনার পণ্যটি ক্রয় করবে এমন গ্যারান্টি যদি পান সেক্ষেত্রে আপনারা এই যে উদ্দেশ্যটি আমাদের থাকতে পারে এখানে কিন্তু উদ্দেশ্য অনেকগুলি এক একজনের উদ্দেশ্য এটি এক একটি পণ্যের উদ্দেশ্য এক একজনকে সার্ভ করবে নট নেসেসারি যে আমি এই যে দশটি বা পনেরোটি উদ্দেশ্য আমরা এখন শিখবো সেই উদ্দেশ্যগুলি সবার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে তা না অনেকগুলি উদ্দেশ্য থাকবে যার জন্য যেটি সে চুজ করে যে আমার উদ্দেশ্য এটি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি বাজারে একটা ব্র্যান্ড হিসেবে আসবো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি কোনো রকম টিকে থাকবো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি খরচটি দ্রুত তুলে নিব স্কিমিং করা যেতে যেমন আমাদের দেশে যখন গ্রামীণ ফোন প্রথমে ছিল তারা প্রতি মিনিটে তারা সাত টাকা করে চার্জ করেছে তো এটি তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা প্রথম দিকে বেশি প্রাইসিং করবো অর্থাৎ আমাদের যে ইনভেস্টমেন্ট সেই ইনভেস্টমেন্ট উঠিয়ে আনবো এটি কোম্পানি টু কোম্পানি প্রোডাক্ট টু প্রোডাক্ট ভ্যারি করবে আর তিন নাম্বার যেই পয়েন্টই আছে সেটি হচ্ছে বাজারে অবস্থান তৈরি করবো পজিশনিং করা এটি একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট পজিশনিং মার্কেটিং এর ভাষায় পজিশনিং মানে হচ্ছে টেকিং প্লেস ইন দ্য মাইন্ড অফ কাস্টমার অর্থাৎ আপনি আপনার কাস্টমারের মনে একটি জায়গা করে নেবেন আপনার পণ্য দ্বারা আপনার পণ্যের ইম্প্রেশন কাস্টমারের মনে কেমন হবে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি আপনাদেরকে আইফোনের কথা যদি বলা হয় আইফোন সম্পর্কে আপনার মনে এক ধরনের অবস্থান আছে ঠিক আপনাকে যদি বলা হয় অল্টন অল্টন সম্পর্কে আরেকটি অবস্থান আছে যেমন দেশীয় পণ্য যদি স্যামসাং বলি তার সম্পর্কে আপনার একটি অবস্থান আছে আপনি যে কোনো পণ্য ইভেন আপনার কোনো বন্ধু আপনার যারা ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে আপনার চলাফেরা তাদের একজনের নাম যদি আমি আপনাকে বলি আপনার টিচারের নাম যদি বলি সাথে সাথে দেখবেন ওই টিচার বা আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের কেউ তার সম্পর্কে আপনার মনে একটি আইডিয়া আছে যে ও এমন ও খুব ভালো ও খুব সফট ও খুব আরেকজন সম্পর্কে আপনার আইডিয়া হতে পারে না ওর সাথে ও খুব রাগি ওর সাথে বেশি কথা বলা যাবে না আরেকজন সম্পর্কে হতে পারে যে ওর কাছে গেলে তোমার কাছে টাকা ধার চাইবে এরপর আর দিবে না ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ আপনি কিন্তু একজন মানুষকে যেমন তার নাম শোনার সাথে সাথে তার একটা অবস্থান আপনার মনের মধ্যে আছে ঠিক তেমন একটি ব্র্যান্ড সম্পর্কে পণ্য সম্পর্কে সেই ধরনের একটি অবস্থান আছে তো আপনার এই প্রাইসিং এর ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি আসবে যে আমি কিভাবে আমার কাস্টমারের মনে জায়গা করব আই উইল টেক মাই পজিশন ইন দা মাইন্ড অফ কাস্টমার বাই হাউ কিভাবে আমি এত সস্তা পণ্য হিসাবে তার মনে জায়গা নিব এত কোয়ালিটি পণ্য হিসাবে তার মনে জায়গা নিব খুব হাই প্রাইস প্রোডাক্ট হিসাবে তার মনে জায়গা নিব নাকি গতানুগতিক পণ্য হিসাবে আমি তার মনে জায়গা নিব এটি একটি বড় কোশ্চেন দেখেন এখানে বলা হচ্ছে উচ্চ মূল্যের পণ্য সাধারণত প্রিমিয়াম পণ্য হিসেবে আমাদের কাছে বিবেচিত হয় যেই পণ্যের দাম বেশি আমরা ভাবি যে এটি একটি প্রিমিয়াম পণ্য ভালো পণ্য যেই পণ্যের দাম কম আমরা ধরি এটি একটি সাশ্রয়ী পণ্য উদাহরণ হিসাবে এখানে আমরা বলছি একটি গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান একটি মডেলকে বিলাস বহুল হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করতে পারে অর্থাৎ যখনই উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করবে তখন সে আমাদেরকে একটি ধারণা দিল যে এর ফিচারগুলি এর বৈশিষ্ট্যগুলি আসলে এই মূল্যকে সমর্থন করে সাপোর্ট করে আমি বুঝবো যে এটি ওই মূল্যের জন্য পারফেক্ট এবং এটি একটি বিলাসবহুল গাড়ি ঠিক তেমনি যদি আমাকে যদি বলা হয় যে আপনি টাটা ন্যানো একটা নিয়ে নেন তাহলে দেখেন আমার মনে কিন্তু একটা জায়গা আছে টাটা ন্যানো সম্পর্কে ঠিক আমরা যদি রোলস রয়েস এর কথা বলি আমরা নাম শোনার সাথে সাথে বুঝতে পারবো যে জন্য আমার আসলে কত টাকা দেওয়া লাগতে পারে বা তার অব
জাস্ট একবার রিডিং করলে আপনারা বুঝতে পারবেন ডিফারেন্সিয়েশন তৈরি করা দুই নাম্বার ডিফারেন্সিয়েশন মানে কি ভিন্নতা তৈরি করা ভিন্নতা তৈরি করা বলতে আমরা কি বুঝি ধরেন আপনি আপনার এখানে পঁচিশ জন ছাব্বিশ পঁচিশ জন স্টুডেন্ট আপনারা আপনারা জয়েন করেছেন সবাই স্টুডেন্ট সবাই পড়ালেখা করেন কিন্তু আপনাদের ভেতরে কয়েকজন আছে ভিন্ন কেমন আপনি পড়ালেখাও জানেন সাথে আপনি আপনার এক্সট্রা কারিকুলাম কিছু ক্যারেক্টার আছে আপনি ভালো গান গাইতে জানেন এটি আপনার ডিফারেন্সিয়েশন আপনি নিজেকে পড়ছেন আপনি ভালো আঁকতে জানেন আপনি ভালো আবৃত্তি করতে পারেন আপনি একজন ভালো ডিবেটর আপনি একজন ভালো ডিজাইনার অর্থাৎ আপনার ভেতরে যত বেশি ভ্যালু অ্যাড করবেন যত বেশি কোয়ালিটি আপনি স্কিল ডেভেলপ করবেন স্কিল অ্যাড করবেন তত বেশি আপনি অন্যদের থেকে ভিন্ন হবেন তো এই যে পণ্য মানে নেতৃত্ব দান করতে গেলে সেই ব্র্যান্ড আমাকে খুবই উচ্চ মানের ব্র্যান্ড তৈরি করতে হবে আমার পণ্যটি ভিন্ন হতে হবে সেম পণ্য থাকবে আমি একটু পরে একটি প্রোডাক্ট আপনাদেরকে ইমেজ দেখাবো সেখানে আপনি এই বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এরপরে হচ্ছে লয়েল কাস্টমার তৈরি লয়েল কাস্টমার তখনই তৈরি হবে যখন আপনার কাস্টমাররা মনে করবে যে এই ব্র্যান্ডকে বা এই পণ্যকে বিশ্বাস করা যায় সে আমাকে কখনো ঠকাবে না সে কোয়ালিটিটা এক নাম্বার সে আমাকে রেগুলার ফিডব্যাক দিবে সে আমাকে কাস্টমার সার্ভিস ভালো দিবে আমার প্রবলেম দিয়ে সে সলভ করবে তখনই আপনি তার প্রতি লয়েল হবে অর্থাৎ আপনার পণ্য মানে আর প্রোডাক্ট কোয়ালিটি লিডারশিপ অর্জন করতে গেলে আপনার এই তিনটি কাজ করতে হবে একটি হলো ইমেজ তৈরি করতে হবে আপনার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এবং কাস্টমারের লয়েলটি তৈরি করতে হবে এখানে এখানে আবার কৌশলের ভেতরে আরো অনেক কিছু আছে কৌশলটিকে আমরা এটিকে আমরা কৌশল হিসাবে দেখাবো এটি উদ্দেশ্য নয় এখন দেখেন এখানে একটি আমরা ইমেজ দেখতে পাচ্ছি এই ইমেজটি আমি যদি একটু ডিসক্রাইব করি এটি হলো ইউএস ইউনাইটেড নেশনস বা আমেরিকার সাব জিরো ফ্রিজার নামে একটি কোম্পানির ফ্রিজ তারা কাস্টমাইজ ফ্রিজ তৈরি করে কিভাবে আপনার আপনি একটি অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করেছেন নতুন একটি অ্যাপার্টমেন্ট তো আপনার অ্যাপার্টমেন্টে তাদেরকে ইনভাইট করবেন এবং আপনি তাদেরকে আপনার অ্যাপার্টমেন্টের একটা লোকেশন দেখাবেন যে আমি এখানে এই সাইজের একটি ফ্রিজ তৈরি করতে চাই আমার রুমের যে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন আছে সেই ডেকোরেশনের সাথে ম্যাচিং করে ইউনিক ওয়ান পিস হবে এটি অন্য কারোর সাথে ম্যাচিং হবে না আমাকে এক পিস ফ্রিজ তৈরি করে দিতে হবে তো তারা এই ধরনের কাস্টমাইজ রেফ্রিজারেটার তৈরি করে দেয় এবং প্রাইসটা রাখে অনেক বেশি এই পণ্যের কোয়ালিটি ভালো পণ্যের ডিজাইন ইউনিক আপনাকে যেভাবে চাইবেন আপনারা সেই ডিজাইন দিয়ে তৈরি করে দিবে কিন্তু প্রাইস রাখবে বাজারের যে ফ্রিজ আছে তার থেকে দশ গুণ বেশি অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রাইস হিসেবে বলতে কোনো এদের সর্বনিম্ন যে প্রাইসের রেফ্রিজারেটার আছে সেটি হলো দশ লক্ষ টাকা এরপর এটি হলো বিগিনিং প্রাইস এখান থেকে আর অনেক হাই প্রাইসের রেফ্রিজারেটার তারা সেল করে তো প্রোডাক্ট কোয়ালিটি লিডারশিপের আরো এক্সাম্পল হতে পারে আসলে অ্যাপেলের কথা আমরা বলতে পারি রোলস রয়েস এর কথা বলতে পারি রোলেক্স যে ওয়াচ আছে তার কথা বলতে পারি তারা তাদের পণ্যগুলি এমন ভাবে ডিজাইন করে এমন প্রযুক্তি ইউজ করে এমন কোয়ালিটি এনশিওর করে এমন ধরনের ব্র্যান্ডিং তারা ইউজ করে এমন ভাবে ডিফারেন্সিয়েট করে হ্যাঁ যেখানে তারা বাজারের মধ্যে একেবারে কোয়ালিটিতে সেরা বিশ্বস্ততাই সেরা সার্ভিসে সেরা সবকিছুতেই সেরা এবং এই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন চোখ বন্ধ করে হাই প্রাইস কাস্টমারের কাছ থেকে চার্জ করতে পারেন তাহলে এখানে আমাদেরকে এই উদ্দেশ্য যদি আপনার পণ্য ওই ক্যাটাগরি হয় তাহলে সেভাবে আপনি প্রাইসিং সেট করতে পারবেন ওকে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করা ব্র্যান্ড ইমেজ মানে হচ্ছে আসলে একটি প্রতিচ্ছবি আমরা এর আগে যেমন বলেছিলাম যে পজিশনিং করা পজিশনিংটা হচ্ছে একটি পণ্য সোনার পণ্যের নাম শোনার সাথে সাথে আপনার মনের যে ইম্প্যাক্ট আপনার মনের যে ইম্প্রেশন আর ব্র্যান্ড ইমেজ হচ্ছে দেখেন আমরা ব্র্যান্ড বলতে কি বুঝি ব্র্যান্ড নেম টার্ম সাইন সিম্বল ডিজাইন আবার বলি নেম টার্ম সাইন সিম্বল ডিজাইন এইগুলির কম্বিনেশনে একটি ব্র্যান্ড তৈরি হয় এই ব্র্যান্ড কি করে আপনার পণ্যকে আপনার কম্পিটিটরের পণ্য থেকে ভিন্নতা দেয় ভিন্ন নামে চেনা যেমন আপনার একটি নাম আছে এখন এই নামটি ধরে ডাক দেওয়ার সাথে সাথে আপনাকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো আপনার অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারবো অর্থাৎ ব্র্যান্ড তখনই হবে যার ভিন্ন নাম থাকবে সাইন থাকবে স্লোগান থাকবে লোগো থাকবে সব ভিন্ন এবং সেটি অন্য পণ্য থেকে আপনাকে আলাদা হতে সহযোগিতা করবে এখন মডার্ন মার্কেটিং এর ব্র্যান্ড বলতে শুধু নেম টাম সাইন্স সিম্বল ডিজাইন থাকলেই হবে না আপনি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান দেখেন আপনার রাস্তার পাশে এমন কোনো প্রোডাক্ট নেই চায়ের দোকানে যদি একটি প্যাকেট জাত যে কোনো প্রোডাক্ট পান তার দেখবেন নাম আছে নেম টাম সাইন্স সিম্বল ডিজাইন সব কিছু আছে তাকে কি ব্র্যান্ড বলা যাবে তাকে ব্র্যান্ড বলা যাবে না ব্র্যান্ড আমরা তাকে বলবো এইগুলি থাকতেই হবে এবং যার জন্য আপনি এক্সট্রা চার্জ বা এক্সট্রা পেমেন্ট দিতে রাজি থাকবেন তাকে আপনি ব্র্যান্ড বলবেন যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যে আপনার ক্যাম্পাসে আপনি যেই সব থেকে কফি কফি পান করেন আপনি ফর এক্সাম্পল পনেরো টাকা বা বিশ টাকায় একটা কফি খাচ্ছেন আপনি বিশ টাকা পর্যন্ত দিতে কোনো আপত্তি জানাবেন না কিন্তু সেম আপনি একটি থ্রি স্টার ফোর স্টার অথবা ভালো কোনো একটা রেস্টুরেন্টে আপনি কফি খেয়ে
আপনাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আলাদা করার জন্য সাথে তার এমন কিছু থাকতে হবে এমন বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে এমন ইমেজ থাকতে হবে যার জন্য আপনি একটু এক্সট্রা টাকা নিতে রাজি আছেন সেটা হলো ব্র্যান্ড এই ব্র্যান্ড ইমেজটা তৈরি করার জন্য যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় প্রাইসিং করা সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন একটু অধিক প্রাইসিং করবেন আপনার মূল্য এবং কোয়ালিটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনাকে ভালো একটি প্রাইসিং দিতে হবে দেখেন এখানে বলা হচ্ছে রোলেক্স উচ্চ মূল্য পণ্য বিক্রি করে আমরা জানি যে রোলেক্সে আমরা ঢুকলে আসলে এই দু চার পাঁচ হাজার টাকা কোনো ঘড়ি পাবো না আমাদের মেন্টাল সেট আপই থাকে আমরা যদি রোলেক্সে ঢুকি তাহলে ওই ধরনের একটা প্রিপারেশন নিয়ে আমরা ঢুকি কখনোই আমরা দুই হাজার তিন হাজার টাকার ঘুরি খোঁজার জন্য আমরা রোলেক্সে যাব না এটি হচ্ছে ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করেছে এটি যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় তাহলে ফ্রম দ্য বিগিনিং আপনাকে সেটি করতে হবে ওকে ছয় নম্বর উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা সর্বোচ্চ করণ বা প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন কে না চাই সবাই চাই যে আমি ব্যবসা করবো ব্যবসা থেকে অনেক বেশি মুনাফা করবো সেই মুনাফা করে আমি অনেক ধনী হবো আমি অনেক টাকা পয়সা আর্ন করবো তাই না এটি হলো প্রত্যেক ব্যবসায়ের স্বপ্ন থাকে কেউ পারে কেউ পারে না এখন এই যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন করব এটা আপনার সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করবো আপনি খুব ভালো একটি পণ্য নিয়ে আসছেন সেই পণ্যে আপনি প্রিমিয়াম মূল্য নির্ধারণ করতে পারবেন অর্থাৎ দাম বেশি নিতে পারবেন যদি কোয়ালিটি ভালো হয় তার যদি গ্রহণযোগ্যতা থাকে আচ্ছা তো এই যে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন করতে হবে সেটি করতে গেলে আমাদের কয়েকটি বিষয় চিন্তা করতে হবে একটি হচ্ছে আমি প্রিমিয়াম মূল্য নির্ধারণ করতে পারবো কি দুই হচ্ছে আমার উৎপাদন খরচ কমানো এবং তিন হচ্ছে আমার চাহিদা এবং মূল্যের মধ্যে আচ্ছা এইগুলি এত বর্ণনা দিলে আপনারা পরীক্ষাতে লিখতে পারবেন না উঠিয়ে নিই অর্থাৎ আমাদের মূল্য নির্ধারণের অনেকগুলি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রফিটটি বাড়িয়ে নেওয়া এই প্রফিট বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য আপনাকে মাঝে মাঝে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আপনার যখন সময় ভালো থাকবে পিক আওয়ার থাকবে তখন আপনি বেশি চার্জ করবেন আবার যখন অফ টাইম থাকবে অফ উইক টাইম থাকবে তখন আপনাকে কি করতে হবে একটু সার দিতে হবে যেমন আপনারা ফর এক্সাম্পল এখন যদি কক্সেস বাজারে যান তাহলে দেখবেন এয়ার ফেয়ার তুলনামূলক কম তারা এবং হোটেলের যে ফেয়ারগুলি আছে সেই হোটেলে দেখবেন নানা রকম ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আপনারা এবং ইভেন ওখানে যে ফুড আছে ট্রান্সপোর্টেশন আছে কক্সেস বাজারে আপনারা সেখানেও দেখবেন ডিসকাউন্টে ছড়াছড়ি পেয়ে যাবেন ঠিক উল্টাটা হবে আমাদের নভেম্বরে নভেম্বরে যখন বাচ্চাদের পরীক্ষাগুলি শেষ হয়ে যাবে আপনাদের পরীক্ষাগুলি শেষ হবে এক মাসের সবাই ছুটি থাকবে তখন দেখবেন এয়ার টিকিট ডাবল হয়ে গেছে হোটেল ভাড়া ডাবল হয়ে গেছে সব কিছু ডাবল ডাবল আপনাকে বে করা হচ্ছে তো এই প্রফিট আপনি যখন মূল্য নির্ধারণ করতেছেন মূল্য নির্ধারণ করতে গেলে আপনার চাহিদা চাহিদার সাথে আপনার মূল্যের যে ওঠানামা এবং কখন পিক টাইম কখন অফ পিক টাইম এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে কি করতে হবে আপ অ্যান্ড ডাউন করতে হবে আপনার মূল টার্গেটই থাকবে হচ্ছে আসলে আমার মুনাফাটাকে যদি মূল টার্গেট হয় মুনাফা সর্বোচ্চ করেন করে তাহলে আপনার এই সিজনে এসে আপনাকে দাম বাড়িয়ে দিতে হবে ওকে হার্ভেস্টিং বা বিনিয়োগ তুলে নেওয়া দেখেন আপনার অনেকে ভাবতে পারেন যে দুই নাম্বার যে পয়েন্টটি ছিল সেটি ছিল হচ্ছে খরচ পুনরুদ্ধার এটি আলোচনা করেছে অলরেডি আপনারা মনে রাখবেন এটি ছিল হচ্ছে যে আমরা প্রাথমিক যে গবেষণার জন্য বা প্রাথমিক সেট জন্য যে খরচ করি সেটিকে দ্রুত তোলার জন্য উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা কিন্তু আরেকটি আছে হার্ভেস্টিং বিনিয়োগ তুলে নেওয়া হার্ভেস্টিং মানে যখন কোন পণ্য তার লাইফ সাইকেলের একদম পিকে পৌঁছে যায় লাইফ সাইকেল আপনারা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল যদি কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হন আপনারা জানবেন অন্যরা নাও জানতে পারেন প্রত্যেকটি মানুষের যেমন একটি লাইফ সাইকেল আছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক পণ্যেরও কিছু লাইফ সাইকেল আছে আমাদের জীবনকে যদি আমরা শৈশব থেকে একদম বার্ধক্য পর্যন্ত দেখি তাহলে কি হয় এভাবে একটু কার্ভ হয়ে করে একদম পিক অর্থাৎ তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আপনার এখান থেকে যদি স্টার্ট পয়েন্ট থাকে তাহলে এভাবে এভাবে উঠতে উঠতে এখানে একটা পিক টাইম থাকবে তারপর ধীরে 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 ষাট সত্তর আশি নব্বই আমাদের এখানে মৃত্যু হয় আমরা আমাদের লাইফ সাইকেল শেষ হয় তো এই যে কোন পণ্য যখন তার লাইফ সাইকেলের শেষ দিকে ডিক্লাইন স্টেজে চলে আসে কোম্পানি যখন বুঝতে পারে যে এই পণ্য থেকে আর প্রফিট আসবে না এখন শুধু লস আসবে লস আসবে তখন তারা কি করে এখান থেকে বিনিয়োগ তুলে নেওয়ার একটা চিন্তা ভাবনা করে সেটিকে বলা হয় হার্ভেস্টিং হার্ভেস্টিং মানে আপনি তখন ওই পণ্যের জন্য তার ডেভেলপমেন্টের জন্য তার বিজ্ঞাপনের জন্য তার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য আর বেশি কোনো খরচ করবেন না ধরে নেন আমি খুব সহজ এক্সাম্পল দেবো যে আপনি আপনার একটি শপ আছে এই শপটি বুঝতে পারতেছেন যে আমার আসলে লস হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি কি করেন যে আমি মালামাল সহ আমার এখানে যে সেট আছে আমার ফার্নিচার সহ ডেকোরেশন সহ আমি বরং দ্রুত সেল করে দিতে পারলে আমার লাভ লস কম হবে ঠিক তেমনি আমার কোনো পণ্য যখন মারা যাচ্ছে তখন আমি তার জন্য নতুন করে কোনো গবেষক নিয়োগ করবো না নতুন করে বিজ্ঞাপন দিব না নতুন করে কারখানা স্থাপন করবো না আমি ধীরে ধীরে কি করব আমি ওখান থেকে লাভ তুলে নিয়ে আসতে করে পণ্যটিকে মাজার থেকে আউট করে দিব আমরা একটা এক্সাম্পল করি উইন্ডোজ মাইক্রো
মার্কেট পেনিট্রেশন স্ট্র্যাটেজি হলো যখন আপনি একটি নতুন বাজারে প্রবেশ করতেছেন এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে আপনারা যখন নতুন বাজারে প্রবেশ করবেন নতুন বাজার প্রবেশ করতে যে দেখেন যে এখানে আসলে আমার থেকে অনেক শক্তিশালী লোকজন অলরেডি এই বাজারে অবস্থান করতেছেন অথবা আমার সমপর্যায়ের লোকজন অবস্থান করতেছে তাদের তাদের পণ্য কাস্টমাররা খুব ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করতেছে তখন আপনাকে কি করতে হবে যে আমি এই বাজারে কম মূল্যে পণ্য ছাড়বো একই কোয়ালিটির পণ্য হবে কিন্তু একই প্রয়োজন বা নিড অন কাস্টমারের যে ডিমান্ড এগুলো ফুলফিল করবে কিন্তু আমার পণ্যের দাম তুলনামূলক কম হবে তখন কাস্টমাররা কি সেই পণ্যটি কি করবে নেওয়া শুরু করবে আমরা যদি বাংলাদেশে আহ ইয়ের কথা চিন্তা করি যে এক সময় ছিল এক কেটি মার্কেট ছিল গ্রামীণ ফোনে তারপরে বাংলা লিঙ্ক আসলো রবি আসলো এখানে বাংলা লিঙ্ক পেনিট্রেশন করেছিল তারা বাজারে ঢুকে প্রাইস টিকে সর্বপ্রথম এক ঢাকায় তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা করে যখন তিন টাকা করে তখন গ্রামীণ ফোন বাধ্য হয়ে সাত টাকা থেকে তাদের কাছাকাছি আসার আসতে বাধ্য হয়েছিল তো এই কোনো একটি কম্পিটিটিভ মার্কেটে ঢুকতে যদি চান এবং এটি করা হয় তুলনামূলক যে বাজারটি অনেক বড় অনেক কাস্টমার আছে যে আমি এখন যদি আমি পাঁচ টাকায় পণ্য উৎপাদন করতেছি আমি যদি সাড়ে পাঁচ টাকা সেল করি বা পাঁচ টাকা দশ পয়সা বিশ পয়সা সেল করি করে একটা বড় মার্কেট যদি আমি দখলে আনতে পারি একটা সময় আমি এখান থেকে লাভ করতে পারবো সেই আশায় মার্কেট পেনিট্রেশন প্রাইসিংটি করা হয় তো এটিও একটি উদ্দেশ্য যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় যে বাজারের পরিধি বাড়ানো একটি বড় বাজার দখল করা একটি বড় বাজারের মার্কেট শেয়ার আপনার হাতে নেয় আসেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এই উদ্দেশ্যটিকে মাথায় রাখবেন একশো যে এই দশ কোটি মানে হলো একশো পার্সেন্ট তার বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের আঠারো পার্সেন্ট হচ্ছে বাংলা লিঙ্কের এভাবে এভাবে পার্সেন্ট আপনি এই মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি যদি করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন এই যে পেনিট্রেশন প্রাইসিং বা আলাদা আলাদা যে আমাদের আমরা যখন একটু পরেই শিখবো যে প্রাইসিং এর যে কৌশলগুলি আছে সেই কৌশলের কোন একটি কৌশল অবলম্বন করে আপনি মার্কেট শেয়ার বাড়াতে পারেন তো আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধিও হতে পারে দশ নম্বর বা সর্বশেষ যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে এনকারেজিং ইউজেস অর্থাৎ অনেক সময় আমরা কি করি কাস্টমারদেরকে এনকারেজ করার জন্য মূল্য নির্ধারণ করি আমার মূল্য নির্ধারণ আমরা যারা অনলাইনে বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার বা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস আমরা ডাউনলোড করি ইউজ করি দেখবেন যে সেখানে বলা থাকে যে ফ্রি ট্রায়াল ফর ওয়ান মান্থ হ্যাঁ আপনাকে এক মাসের জন্য ফ্রি ট্রায়ালের সুযোগ দিবে বা সাত দিনের জন্য আপনাকে ফ্রি ট্রায়ালের সুযোগ দিবে এটা কেন দেয় আপনাকে অভ্যস্ত করার জন্য আপনাকে ইন্সপায়ার করার জন্য এই এক মাস আপনি ধরেন একটি অ্যান্টি ভাইরাস ইউজ করতেছেন এক মাসের একটি ইয়ে পেয়ে গেলেন সাবস্ক্রিপশন আপনি পেয়ে গেলেন কিন্তু একটা পর্যায়ে যদি দেখা যাবে যে আপনি এই প্রোডাক্ট ছাড়া চলতে পারতেছেন না তখন আপনি এটি পার্সেস করবেন তো আমাদের অনেক সময় পার্সেসে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে তো আসলে পাইরেটেড সফটওয়্যার আমরা ইউজ করে অবস্থা আমরা কখনো সফটওয়্যার কিনি না কিন্তু আমেরিকা বা উন্নত বিশ্বে কখনো কোনো ধরনের পাইরেটেড সফটওয়্যার দিয়ে কোনো কাজ করা যায় আমরা যে এমএস ওয়ার্ড এমএস পাওয়ার পয়েন্ট বা অন্যান্য সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি আমেরিকান কোনো ল্যাপটপে আপনি এটি ইনস্টলই করতে পারবেন না ইনস্টলেশন নিবেই না কিন্তু বাংলাদেশে কি আমরা এগুলিতে অবস্থান তো এই বিষয়গুলি হচ্ছে আমাদের এক নম্বর যে কোশ্চেন ছিল সেই এক নম্বর কোশ্চেনের উত্তর আমরা জেনে গেলাম যে মূল্য নির্ধারণ কি মূল্য নির্ধারণের আমরা যখন মূল্য নির্ধারণ করব অর্থাৎ আমি কোন পণ্যের মূল্য বেশি চার্জ করব বা কখনো ডিসকাউন্ট প্রাইসিং করব অথবা আমরা কস্ট বেস প্রাইসিং করব বা ভ্যালু বেস প্রাইসিং করব বা কম্পিটিশন বেস প্রাইসিং করবো আমি কোন প্রাইসিং স্ট্র্যাটেজি ফলো করবো সেটিকে আমাকে কিছু বিষয় কি করে ইম্প্যাক্ট করে কিছু বিষয় আমাকে প্রভাবিত করে কিছু উপাদান আছে আমাকে একবার ডানে ধাক্কা দেয় একবার বামে ধাক্কা দেয় একবার সোজা ধাক্কা দেয় যে তুমি এভাবে করে এটা করলে কিন্তু এটা হবে এটা করলে এটা হবে আমরা মানে সব কন্ডিশন দিই না যে তুমি যদি রেগুলার স্কুলে বা ক্লাসে আসো ক্লাসে রেগুলার অ্যাটেন্ড করো পড়াগুলো নিয়মিত করো তাহলে তোমার রেজাল্ট ভালো হবে তো এই যে উপাদান হচ্ছে যে আপনি নিয়মিত আসতেছেন এত উপাদান এখন এর সাথে আরো অনেক উপাদান আছে আপনি কোন একটি ধরেন এখন বাজারের কথা যদি চিন্তা করি যে এখন প্রাইস মার্কেটে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি তো এটা কি ইম্প্যাক্ট করতেছে না হয়তো সাপ্লাই কম অথবা বন্যা হচ্ছে অথবা মানুষের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে অথবা আমরা আমদানি করতে পারতেছি না এই যে অনেক বিষয় বা অনেকগুলি ফ্যাক্টর কি করতেছে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে একটি ঘটনাকে তার পাশ থেকে ইনফ্লুয়েন্স করে আরো অনেকগুলি কি ফ্যাক্টর অনেকগুলি বিষয় ইনফ্লুয়েন্স করে এই আপনার ভালো আপনি ফলাফল করতে চান ভালো রেজাল্ট করতে চান এটিকে কি করে অনেক কিছুতে আপনাকে প্রভাবিত করে আপনার হয়তো ইচ্ছা আছে ভালো পড়ালেখা করবেন কিন্তু আপনার শারীরিক অবস্থা ভালো না অথবা এমন হতে পারে যে আপনি নিয়মিত ক্লাসে আসতে পারতেছেন না অথবা এমন হতে পারে যে আপনি আসতে পারতেছেন আপনি ভালো বুঝেন আপনার বাবা মা সাপোর্ট ভালো আছে এই যে
আমরা বলবো বাহ্যিক উপাদান তো সর্বপ্রথম আমরা অভ্যন্তরীণ যে উপাদান অভ্যন্তরীণ বলতে কি বলছে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে একটি ধরেন প্রতিষ্ঠান যে ফ্যাক্টর গুলিকে আসলে কন্ট্রোল করতে পারে যে যেগুলি তুলনামূলক ব্যাপ্তি কম এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর কি যেমন যেগুলি আসলে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন না ব্যাপ্তি অনেক বেশি এমন হতে পারে যে আপনি চাইছিলেন মূল্য আমি এমন ভাবে এইভাবে করব কিন্তু একটি ন্যাচারাল ডিজাস্টার হলো আপনার দেশে অথবা ইন্টারন্যাশনাল কোনো ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস হলো কোনো একটি যুদ্ধ লেগে গেল যেটি আপনার কি এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণে নাই সেই ফ্যাক্টর গুলি আমরা পরবর্তী কোশ্চেন শিখবো এখন অভ্যন্তরীণ বা ইন্টারনাল ফ্যাক্টর শিখবো যেগুলি আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে আপনি চাইলে এগুলি কন্ট্রোল করতে পারেন তো প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে এটিকে আবার ক খ গয় এভাবে ভাগ করা হয়েছে অভ্যন্তরীণ উপাদানকে প্রথমে ভাগ করা হয়েছে যে এইভাবে বাজারজাতকরণ উদ্দেশ্যাবলী এই যে আমরা এতক্ষণ বক বক করে যেই কোশ্চেনের আনসার আমরা জানলাম যে কখনো আমি চাইব পণ্য মানে আমার নেতৃত্ব কখন চাইব খরচ পুনরুদ্ধার এখানে দশটি যে উদ্দেশ্য শিখলাম সেই উদ্দেশ্য গুলি আমাকে প্রভাবিত করবে এটি আর নতুন করে এখানে আলোচনা করব তাহলে প্রথম অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টরের কওয়া হচ্ছে মার্কেটিং অবজেকটিভস বা বাজারজাতকরণ উদ্দেশ্য আমরা দেখেছি কখনো আমার সার্ভাইভাল করতে হবে কখনো মুনাফা সর্বোচ্চ করতে হবে কখনো আমাকে পণ্য মানে লিডারশিপ আনতে হবে কখনো না মানে কেউ কেউ চিন্তা করবে যে আমি কেউ পণ্য মানে নেতৃত্ব দিব সেইভাবে আমাকে পণ্য তৈরি করতে হবে অর্থাৎ একজন ব্যবসায়ী এক একটি পণ্যের ক্ষেত্রে এক এক রকম এখানে উদ্দেশ্য থাকতে পারে এই উদ্দেশ্যগুলি আমাদেরকে প্রভাবিত করে ধরে নেন মূল্য নির্ধারণে আমি খুব বাস্তবভাবে যদি বোঝাই যে আপনি চাইলেন যে হ্যাঁ আমি সবজির ও রেফ্রিজারেটারের মতো বাংলাদেশে এই ধরনের একটি ফ্রিজ কোম্পানি তৈরি করব যেহেতু বাংলাদেশে এখন ইন্টেরিয়রের খুব চাহিদা আমি ইন্টেরিয়র ডিজাইনের সাথে ম্যাচিং করে মিল করে এই ধরনের কাস্টমাইজ ফ্রিজ আমি তৈরি করবো তাহলে দেখেন এই যে আপনার উদ্দেশ্য এই যে আপনার ইন্টারনাল যে আপনি একটা উদ্দেশ্য সেট করলেন এই উদ্দেশ্য কিন্তু তখন আপনাকে প্রাইসিং এ ইনফ্লুয়েন্স করবে তো আপনি যখন এই উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন তখন কি আপনি পারবেন চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা একটি ফ্রিজ কাউকে করে দিতে পারবেন আপনার উদ্দেশ্য আপনাকে ইনফ্যাক্ট করতেছে যে এই ধরনের ফ্রিজ তুমি যদি তৈরি করতে চাও তাহলে তোমাকে প্রাইস করতে হবে মিনিমাম দু লাখ তিন লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা তাই না এই যে আমাকে এই প্রত্যেকটি উদ্দেশ্য আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করবেন আমি চাইলাম যে বাজার সর্বোচ্চকরণ করবো ফর এক্সাম্পল অর্থাৎ মার্কেট শেয়ার ম্যাক্সিমাইজ করবো এখন মার্কেট শেয়ার ম্যাক্সিমাইজ করতে গেলে খেয়াল করেন আমাকে কম মূল্য ধৈর্য করতে হবে সেই কম মূল্য ধৈর্য করলে আমি মার্কেট দখল করতে পারবো আস্তে আস্তে আমি বাজারের নেতা হবো তাই না তো এই এই বিষয়টি করতে গেলে এখন আপনার মূল্য নির্ধারণ কিভাবে ব্যাখ্যা দেখেন আপনি চাইলেন যে বাজার শেয়ার বাড়াবেন বাজার শেয়ার বাড়াতে গেলে আপনার পণ্যের মান কিন্তু খারাপ পচা পণ্য দিয়ে আপনি বাজার দখল করতে পারবেন না পণ্যের কোয়ালিটি আপনার কম্পিটিটরের পণ্যের সমান সমান হতে হবে বা আরো ভালো হতে হবে এরপরে আপনি বোঝান যে দেখেন কম্পিটিটরের পণ্যের কোয়ালিটি তার পণ্যেও যা যা আছে আমার পণ্যেও তাই তাই আছে ভাই কিন্তু ওইটার থেকে এটার দামটা আমি তুলনামূলক কম রাখছি আপনার মনে যে আসে যে আমি মার্কেটটা দখল করতে চাই সেটা তো আপনি কাস্টমারকে জানাচ্ছেন না তারপরে আপনি মার্কেট দখল করতে পারবেন তাহলে এই যে বাজার শেয়ার দখল করার উদ্দেশ্য আপনার মনের মধ্যে আছে তার জন্য আপনাকে কি করতে হলো কম প্রাইস এই যে প্রাইসকে কিন্তু সে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে সে বলতে সেটা করতে গেলে তোমাকে প্রাইস কম রাখতে হবে তুমি যদি এখানে অনেক বেশি চার্জ করো তাহলে সমাজের একেবারে যারা উচ্চবিত্ত অনেক ছোট মার্কেট শেয়ার তুমি এখান থেকে অর্জন করতে পারবো বড় মার্কেট শেয়ার ধরতে গেলে তোমাকে সেখানে সাজেস্ট করতেছে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে তুমি কম টাকা কম মূল্য ধৈর্য করো আশা করি আমি বোঝাতে পারছি তো এই যে এক 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 একটি উদ্দেশ্য আমাদের যে উদ্দেশ্যগুলি আমরা দশটি উদ্দেশ্য পড়লাম এই উদ্দেশ্যগুলি আপনার এখানে নতুন করে পড়ার দরকার নাই আমি জাস্ট দিয়েছি এখানে তাহলে এক নাম্বার অবজেক্টিভ পাওয়াতে আমরা দেখবো বাজারজাত করেন উদ্দেশ্যগুলি অভ্যন্তরীণ উপাদান হিসেবে মূল্য নির্ধারণে প্রভাবিত করে বা ইম্প্যাক্ট রাখে এই পয়েন্টগুলি আপনার অল্প অল্প করে আলোচনা করবেন ছ নাম্বারে আসছে মার্কেটিং মিক্স স্ট্র্যাটেজি আমরা এক নাম্বার দেখলাম উদ্দেশ্য দুয়ে দেখতেছি বাজারজাত করেন মিশ্রণ কৌশল তিনে দেখতেছি কস্ট চারে দেখতেছি আদার ইস্যু অর্গানাইজেশনাল কনসিডারেশন এই গুলি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর মূল্য নির্ধারণ আমাদেরকে ইম্প্যাক্ট করে বা প্রভাবিত করে ওকে এখন ছ নাম্বারে আমরা মার্কেটিং মিক্স স্ট্র্যাটেজি বলতে কি বুঝি এটিকে আমি খুব সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি মার্কেটিং মিক্স বলতে আমরা ফোর পি মেন করি ফোর পি মানে কি প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস অ্যান্ড প্রমোশন এই চারটি জিনিস নিয়ে মার্কেটিং এর সকল কাজ আবর্তিত হয় পণ্য লাগবে প্রোডাক্ট প্রাইস তার অবশ্যই প্রাইস সেট করতে হবে প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস তার প্লেস কোথায় হবে অর্থাৎ আপনি কোথায় পণ্যগুলি বিক্রি করবেন অ্যান্ড প্রমোশন প্রমোশনের জন্য কোন কোন কৌশল আপনি ব্যবহার করবেন আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবেন নাকি আপনি ডাইরেক্ট মার্কেটিং করবেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং করবেন আপনি সাইনবোর্ড দিবেন নাকি আপনি জনসংযোগ করবেন অর্থাৎ প্রমোশনের যে
আপনার যদি বয়স্ক বা আমাদের সিনিয়র সিটিজেন্স যদি হয় তাহলে তাদের জন্য পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন বা টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ আমার মূল্য নির্ধারণ যে সিদ্ধান্ত আমি নিব সেখানে আমার এই চারটি পি কে মাথায় রেখে আমার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে তিন নাম্বার যে বিষয়টি আছে সেটি হচ্ছে খরচ পাবলিক ব্যয় বা কস্ট অর্থাৎ আমরা কোন পণ্য যখন উৎপাদন করি সেই পণ্য উৎপাদন করতে গেলে আমাদের দুই ধরনের খরচ রিলেটেড একটি হচ্ছে ফিক্সড কস্ট আরেকটি হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট ফিক্সড কস্ট হচ্ছে ধরে নিন আপনারা কোন একটি কারখানা স্থাপন করবেন সেই কারখানা স্থাপন করতে গেলে পণ্য উৎপাদন করতে গেলে আপনার একটি হয় বাড়ি ভাড়া নিতে হবে সেখানে কিছু মেশিনারিজ লাগবে সেখানে প্রতি মাসে আপনাকে কি বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে আপনার যদি একশো জন শ্রমিক থাকে তাদের প্রতি মাসে উৎপাদন আপনি করতে পারেন বা না পারেন আপনাকে সবাইকে বেতন দিতে হবে বোনাস দিতে হবে আপনি যদি ব্যাংক থেকে কোনো লোন নিয়ে থাকেন তার ইন্টারেস্ট আপনাকে প্রতি মাসে দিতে হবে এগুলি হচ্ছে আমাদের ফিক্সড কস্ট হ্যাঁ উৎপাদনের পরিমাণের সাথে এটা সম্পর্ক নাই প্রতি মাসে আপনাকে এই টাকা দিতে হবে আরেকটি খরচ আছে হলো ভ্যারিয়েবল কস্ট ভ্যারিয়েবল কস্ট মানে হচ্ছে কি ভ্যারিয়েবল কস্ট হচ্ছে সেই খরচ যেটি উৎপাদনের পরিমাণের সাথে ওঠা নামা করে ধরেন আপনি এই মাসে পণ্য উৎপাদন করবেন দশ হাজার ইউনিট তো দশ হাজার ইউনিটের জন্য আপনার কাঁচামাল সেই পরিমাণ লাগবে আপনি এই মাসে আগামী মাসে উৎপাদন করবেন পঞ্চাশ হাজার ইউনিট আপনার সেখানে কি লাগবে ভ্যারিয়েবল কস্ট বেড়ে যাবে আপনার কাঁচামাল কাঁচামালের সাথে আনো অনেক ধরেন কাঁচামাল তো অনেক কিছু হতে পারে রং হতে পারে আপনার যদি ফর এক্সাম্পল আপনার পাটের ব্যাগের কথা আপনি যদি বলেন জুট ব্যাগ আপনার জুট লাগবে আপনার জুটের সাথে সাথে আদার যে এলিমেন্টস গুলি আছে সবগুলি লাগবে তো এই যে খরচগুলি আমার উৎপাদনের পরিমাণের সাথে ওঠানামা করে সেটি হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল কস্ট তো এই কস্ট গুলি আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে আপনি আপনাকে যদি আমি কোশ্চেন করি যে আপনি একটি পণ্য ক্রয়ের জন্য বসুন্ধরা সিটিতে গেছেন বসুন্ধরা সিটিতে যে ফর এক্সাম্পল আপনি কোনো একটি মোবাইল ফোন ক্রয় করেছেন আমি তোমার আপনার কাছে জানতে চাইলাম যে ফোনটির দাম কত পড়েছে আপনি বললেন যে তিরিশ হাজার টাকা বা পঞ্চাশ টাকা পড়েছে এখন পঞ্চাশ হাজার টাকা মানে কিন্তু অ্যাকচুয়াল কস্ট আপনার পঞ্চাশ হাজার না আপনি তার জন্য সময় দিয়েছেন শ্রম দিয়েছেন আপনার টাইম কস্ট ফিজিক্যাল কস্ট মেন্টাল কস্ট আপনার রিক্সা ভাড়া বা আপনি ওখানে একটি ক্রয় করতে চার ঘন্টা লেগেছে আপনি ওখানে একটু খাওয়া দাওয়া করেছেন আপনার সাথে কোনো ফ্রেন্ড গিয়েছিল তাকে কোনো আপনি গিফট দিয়েছেন বা তাকে খাইয়েছেন এই যে টোটাল মিলে আপনার আরো দুই হাজার টাকা এক্সট্রা খরচ হয়েছে সেটি মিলে কিন্তু আপনার কস্ট এখন আপনি কোনো কিছু যদি রিসেল করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করেন তাহলে আপনাকে ফিক্সড কস্ট এবং ভ্যারিয়েবল কস্ট দুটি বিবেচনা করতে হবে দুটি কস্ট বিবেচনা করে তার সাথে পার্সেন্টেজ অ্যাড করে প্রফিট অ্যাড করে তারপর আপনাকে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে অর্থাৎ তার মানে আমরা বুঝলাম মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটিও আমাদেরকে প্রভাবিত করে চার নাম্বার হচ্ছে সাংগঠনিক বিবেচ্য বিষয় বা অর্গানাইজেশনাল কনসিডারেশন এই বিষয়টি হলো এমন যে ধরেন আপনি একটি মুদি দোকানের মালিক তাহলে এখানে কিন্তু মূল্য বাড়বে নাকি কমবে সব সিদ্ধান্ত আপনার কারণ এখানে আপনি সবকিছু এখন এই জন্য বলা হচ্ছে ছোট কোম্পানি ছোট কোম্পানির ক্ষেত্রে আসলে মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত উচ্চ ব্যবস্থাপনা নিয়ে থাকে অর্থাৎ যদি একটি চেইন স্টোর হয় চেইন স্টোর হলে এখানে সেন্ট্রালের যে উচ্চ ব্যবস্থাপনা যা তারা যা বলে দিবে আপনার সুপার শপগুলোতে যদি যান দেখবেন যে এগুলো আসলে সবগুলো স্টোরে সবগুলো আউটলেটে একই দাম একই প্রাইস অর্থাৎ এদের যে টপ ম্যানেজমেন্ট আছে তারা এই রিলেটেড যে ডিসিশনগুলি নিচ্ছে সেটি কি হচ্ছে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এটি আসলে চেইন স্টোরের এক্সাম্পল দেওয়া যাবে না তুলনামূলক ছোট কোম্পানি আপনি মালিক আপনার সেলে হচ্ছে একটি পদে আছে আপনার মেয়ে একটি পদে আছে আর বাকি একশো জন পঞ্চাশ জন আপনার কর্মী আছে আপনারাই সবকিছু মূল্য নির্ধারণ করতেছেন বিষয়টি এমন বড় কোম্পানির ক্ষেত্রে কি হয় আলাদা একটি বিক্রয় বিভাগ থাকে একটি সেলস ডিপার্টমেন্ট থাকে যেমন আমাদের দেশের এক্সাম্পল যদি দিই আমরা যদি আকিস গ্রুপের কথা বলি বা স্কোয়ার গ্রুপের কথা যদি বলি ভ্যাকসিন গ্রুপের কথা বলি তাদের আলাদা সেলস ডিপার্টমেন্ট থাকে সেই সেলস ডিপার্টমেন্ট মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে থাকে অর্থাৎ তারাও মূল্য নির্ধারণ এখানে ইম্প্যাক্ট বা প্রভাব বিস্তার করে থাকে প্রভাবিত করে থাকেন এরপরে আসেন দেখেন মহাকাশ যান রেলওয়ে তেল গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি মূল্য নির্ধারণ বিভাগ থাকে ঠিক এটি নর্মালি দেখা যায় গভর্নমেন্ট যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে রেলওয়ে কোম্পানি তেল গ্যাস কোম্পানি এগুলো নর্মালি প্রাইভেট সেক্টর একটু কম থাকে আমাদের দেশে যদিও বিদেশি তেল গ্যাস কোম্পানি আছে এক্ষেত্রে দেখা যায় সরকার মূল্য নির্ধারণ করে থাকে অর্থাৎ এখানে সরকারি আইন বা সাংগঠনিক কোম্পানিটি বা আপনার সংগঠনটি ছোট কি বা বড় কি এখানে কয় লেভেলের ম্যানেজমেন্ট আছে হ্যাঁ এখানে আদার সরকারি অন্য কোনো বা বিদেশি কোনো কোম্পানির ইনভলভমেন্ট আছে কি এই বিষয়গুলি অনেক ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রভাব বা ইম্প্যাক্ট রেখে থাকে আশা করি আমরা মূল পয়েন্ট যেটি সেটি ধরতে পেরেছি যে আমরা কোন একটি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করবো দেখেন এই মূল্য নির্ধারণের অনেক কৌশল আছে কোন কৌশলটি
ইম্প্যাক্ট করবে ঠিক তেমনি আমার ফিক্সড কস্ট কত ভেরিয়েবল কস্ট কত এই বিষয়গুলি আমাকে মূল্য নির্ধারণের জন্য আমাকে বিবেচনা করতে হবে এরপর আমাকে আমি ছোট কোম্পানি নাকি বড় কোম্পানি নাকি আমি সরকারি প্রতিষ্ঠান নাকি আমার বিদেশি কোনো কোম্পানির সাথে আমি জয়েন্ট ভেঞ্চারে আছি এই সাংগঠনিক বিষয়গুলি আমাকে মূল্য নির্ধারণ অনেক সময় প্রভাবিত করে থাকে তো এই কোশ্চেনের আনসার এ পর্যন্তই আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন